ஹாய் டியர்ஸ் குட் மார்னிங் நாம் வந்து இப்போ எழுத்துக்களுடைய அதாவது இங்கிலீஷில் வந்து ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் உள்ள சவுண்டை நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ இதில் இ என்ற எழுத்து அனைத்து அதாவது அனைத்துன்னு சொல்ல முடியாது மேக்சிமம் வேர்ட்ஸில் வந்து அந்த இ என்ற சொல்லினுடைய அதாவது எழுத்தினுடைய சவுண்டினுடைய ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ எந்தெந்த லெட்டர்ஸில் அந்த ஈனுடைய ஆதிக்கம் எப்படி வந்து வருது அப்படின்றத நம்ம நல்ல பேசிக்லேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு ரீட் அண்ட் ரைட் அப்புறம் ஸ்பீக் அது எல்லாத்துக்கும் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஹெச்ன்ற லெட்டரை பாருங்கள் ஹெச் சத்தமாக சொல்லுங்கள் ஹெச் இப்போ அதுக்கான வார்த்தை ஹைகோர்ட் இந்த சொல்லில் பாருங்கள் ஹைன்ற வார்த்தையில் ஹெச்ன்றது தான் கடைசியாக முடியுது ஆனால் நம்ம சொல்கிறது எப்படி உச்சரிக்கிறோம் ஹை ஹை அந்த லாஸ்ட்டில் பாருங்கள் இ என்ற ஒலியோடு முடியுது நல்ல வாயில் உச்சரித்து பாருங்கள் ஹை ஹை சொல்லி பாருங்கள் அந்த இ என்ற எழுத்தோடு தான் ஐ மீன் அந்த சவுண்டோடு தான் முடியுது இப்போ இந்த ஹை என்னும் சொல்லுடைய ஐ என்ற எழுத்து இ என்ற ஓசையோடு முடியுது அடுத்தது ஜி என்ற எழுத்தும் இ என்ற ஓசை பெற்று முடியுது ஹை ஹை அந்த ஜியை வந்து அது வரைக்கும் பாருங்கள் அந்த ஜீன்ற எழுத்தும் வந்து ஈன்ற ஓசையில் தான் முடியுது இதனுடைய கடைசி எழுத்து ஆனால் ஹெச் என்பது தான் ஆனால் அதனுடைய ஒளி வந்து இ என்ற ஒலிக்குள்ளே அப்படியே அடங்கிடுது நல்லா சொல்லி பாருங்கள் ஹை 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 அந்த இ ஒலியோடு முடியுது பாருங்கள் அடுத்தது நம்ம ஜே என்ற அந்த லெட்டரை பார்க்கலாம் இப்போ ராஜ் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ராஜ் அந்த லாஸ்ட் எழுத்தில் ஜேன்னு வந்து இருக்குது இப்போ ஜேன்று நம்ம உச்சரிக்கிறோம் இல்லைங்களா இப்போ ஜேவை வந்து தனியாக சொல்லும் போது ஜேன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அந்த ராஜின்ற வார்த்தைகளில் அந்த ஜே வரும்போது என்ன சவுண்டில் வருது இஜ்ஜுன்ற சவுண்டில் தான் வருது இஜ் இஜ் சொல்லி பாருங்கள் இஜ் ராஜ் இஜ் இப்போ தனியாக சொல்லும் பொழுது நம்ம இந்த இஜ்ஜி என்பதை நம்ம தனியாக சொல்லும் பொழுது அதில் ஈன்ற ஒலி வருதா பாருங்கள் சொல்லி பாருங்கள் வாயில் இச் இச் சொல்லும் பொழுது அந்த இஜ்ஜுன்றதில் இ முதல்ல வருது பாருங்கள் இப்போ ராஜ் ரா இச் அந்த ஜேன்றது தனியாக சொல்லும் போது நம்ம ஜேன்னு சொல்கிறோம் ஒரு வார்த்தையோடு வரும்போது அந்த இஜ்ஜி என்ற ஒலியில் தான் அது வருது அப்போ அந்த ஜேயில் அந்த இ என்ற சவுண்டினுடைய ஆதிக்கம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்தது நம்ம கே கேன்ற லெட்டரில் வாக் டாக் இந்த ஆங்கில சொற்களை நீங்கள் வந்து சொல்லி பாருங்கள் வாக் டாக் இந்த சொல்ல வந்து கேன்ற எழுத்த கவனிங்க கே அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்ன சவுண்டில் வருது இந்த வாக் டாக் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கேன்றது இக்கு என்ற ஒலியை நமக்கு கொடுக்குது நல்லா சொல்லி பாருங்கள் இங்கிலீஷ் படிக்கணுன்னா நம்ம வாய் விட்டு நம்ம வார்த்தைகளையும் எழுத்துகளையும் சத்தமாக உச்சரித்து பார்த்தோம்னா தான் அந்த சவுண்டு வந்து நமக்கு நல்லா புரியும் இப்போ இதில் வந்து கேன்றது என்ன சவுண்டில் வருது இக்குன்ற ஒலியில் தான் நமக்கு வருது இப்போ வாக் டாக் ஆனால் அந்த இக்குன்னு சொல்லும் பொழுது அந்த இக்குக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு என்ன ஒளி வருது இ ஒளி வருது பாருங்கள் இக் இக் வருதுங்களா என்ன ஒளி வருது இ ஒளி தான் வருது இப்போ அடுத்த இன்னொரு லெட்டரும் நம்ம பார்த்துடலாமா ஓ என்னும் எழுத்து பல்வேறு விதமான ஒலிகளை கொண்டது அது நமக்கு எல்லாம் தெரியும் அ ஆ ஓ ஓ ஔ போன்ற பல்வேறு விதமான ஒலிகளை அந்தந்த சொற்களுக்கு ஏற்ற வகையில் இவ்வெழுத்து பெறுகிறது இப்போ பாருங்கள் இந்த ஓன்றது என்னென்ன ஒளியில் வருது அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு தான் இது இதை நீங்கள் அடிப்படையை நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இங்கிலீஷில் நீங்கள் நல்லா எக்ஸ்பர்ட்டாக ஆகலாம் அதுக்கு தான் நான் பேசிக்லேருந்து சொல்லி கொடுக்குறேன் நீங்கள் கொஞ்சம் இதை கவனமாக படிங்க இப்போ சொல்லி பாருங்கள் சன் சன் ஆ ஒளி வருதா இந்த ஓக்கு வந்து ஓ தான் லெட்டர் வருது ஆனால் சவுண்டு என்ன வருது பாருங்கள் ஆ சன் சன் சொல்லி பாருங்கள் ஆ சவுண்டு வருதா அடுத்தது பாருங்கள் ஆக்ஸ் ஆக்ஸ் ஆ சவுண்டு வருது பாருங்கள் அந்த ஓக்கு இன்னொரு சவுண்டு என்ன வருது ஆ ஆக்ஸ் ஆக்ஸ் 
அடுத்தது பாருங்கள் ஒன் 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 ஓ சவுண்டு வருதா ஒன் அடுத்தது பாருங்கள் ஓப்பன் ஓப்பன் ஓ சவுண்டு வருது பாருங்கள் ஓ அடுத்தது கௌ கௌ அதில் ஔ சவுண்டு வருது லெட்டர் வந்து ஒரே லெட்டர் தான் அது என்னென்ன சவுண்டில் நமக்கு ஒழிக்குது ஆ ஆ ஓ ஓ ஓ இந்த சவுண்டில் நமக்கு ஒழிக்குது இப்போ கீழே வர வார்த்தைகளை பாருங்கள் இப்போ எடுத்துக்காட்டு கவுண்டர் கவுண்டர் நம்ம இதை உச்சரிக்கும் போது சிஓயுஎன்டிஇஆர் கவுண்டர் அப்படின்றத உச்சரிக்கும் பொழுது அந்த ஓ என்ற சவுண்டானது எப்படி வருது ஹவுன்னு வருது ஓன்ற எழுத்தானது ஹவுன்னு நமக்கு வருது ஓகேங்களா அடுத்தது பாருங்க இப்போ இதெல்லாம் கவுண்டர் கவுண்டர் கவுண்ட் இப்போ வந்து கவுண்ட் கவுண்டர் பார்த்துட்டோம் இப்போ கவுண்ட் அப்படின்ற சொல்லில் ஆறுன்னு ஆறு சொல்லில் வரும் இ எழுத்த கவனிங்க கவுண்டர் கவுண்ட் கவுண்ட் ஒரு நிமிஷம் கவுண்ட் ஆறு இன்னும் சொல்லல இ எழுத்த கவனிங்க இந்த இ எழுத்தானது ஓ என்ற எழுத்தின் ஒலியான ஆ ஒலியை தான் பெற்றுக்கொண்டது இல்லையா கவுண்டர் 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 இந்த கவுண்டர் அதில் ஆறு என்னும் சொல்லில் இ எழுத்து வருதுங்க ஏர் அப்படின்னு சொல்கிறல கவுண்டர் இந்த இ எழுத்தானது ஓ எழுத்தினுடைய ஒரு ஒலியான ஆ ஒலியை தான் பெற்று வந்துள்ளது இப்போ சொல்லி பாருங்கள் கவுண்டர் இது சொல்லில் டர் என்பதை டர் என்றதை நாம் உச்சரிப்பதில்லை எப்படி சொல்லலாம் டர் இப்போ டிஇ ஆர் என்றத வந்து நம்ம டெர்ருன்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் சொல்லணும் சொல்கிறது இல்லை நம்ம டர் அதை எப்படி சொல்கிறோம் டர்ருன்னு தான் சொல்லலாம் கவுண்டர் கவுண்டேர் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல கவுண்டர் அப்போ அந்த டிஇஆர் என்ற எழுத்தினுடைய சவுண்டு நமக்கு டர் தான் அதாவது அந்த இ ஆனது ஓவின் ஓசையை பெற்று தான் அதாவது நூ எழுத்தானது ழூ ஆக வந்துள்ளது புரியுதுங்களா நல்லா சொல்லி பாருங்க அதாவது இ என்ற எழுத்தானது ஓனுடைய ஓசையை பெற்று என்னாவது நூ எழுத்தானது ழூ அப்படின்னு வந்துள்ளது இப்போ இன்னொரு தடவை சொல்லி பாருங்கள் கவுண்டர் அட்டாக் கவுண்டர் அட்டாக் கவுண்டர் சைன் இந்த எழுதில் இ சொற்களின் ஒளியை நீங்கள் நல்லா கவனமாக பாருங்கள் டெர்ருன்னு நம்ம சொல்ல டர் கவுண்டர் கவுண்டர் சைன் கவுண்டர் அட்டாக் அடுத்தது பார்க்கலாமா கியூ இந்த கியூ சொல்லி பாருங்கள் கியூ 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 இதில் இக்கின்னு எழுத்துக்கு முன்னாடி கியூ கியூ இ ஒளி சவுண்டு தானாக வருது பாருங்கள் சொல்லி பாருங்கள் குயிக் குயிக் கியூ 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 இதில் இக்கு என்னும் எழுத்துக்கு முன்னாடி இ ஒளி சவுண்டு தானாகவே வருது பாருங்கள் இது சொல்லுங்க இக் இக் இ கே இ கே குவான்டிட்டி இ குவான்டிட்டி குவான்டிட்டி சொல்லி பாருங்கள் வாயில் குவான்டிட்டி குவான் குவான்டிட்டி குவாட்டர் கூ வாட்டர் குவாட்டர் குவிக் 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 இப்போ இதில் பாருங்கள் யூ கியூ 
இந்த எழுத்து தனியாக வராது எப்போதுமே யூவோடு இணைந்து தான் ஒளியை தரும் கியூ 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 சொல்லி பாருங்கள் இக்கு ஊவில் முடியுது பாருங்கள் கியூ இக்கு வருது ஊ வருது கியூ அதாவது நல்லா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி பண்ணி பார்க்கணும் இதில் வந்து நம்ம வந்து வெக்கப்படவே கூடாது நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரியலன்னா அது எவ்வளோ வேணாலும் நம்ம இறங்கி போய் நம்ம அதை கற்றுக்கலாம் அடுத்தது ஆர் பாருங்கள் ஆர் ஏர் வார் இந்த எழுத்தில் ஆர் எழுத்த கவனிங்க ஏர் வார் ஏர் வார் இந்த ஏ எர் வா இர் என்பதில் ஒலிக்கும் பொழுது அந்த இ சவுண்டு வருதா இயல்பாகவே வருது பாருங்க இர் சொல்லி பாருங்க இர் இ வருது பாருங்க இர் வருதா இர் இ அடுத்தது எஸ்ஸினுடைய எழுத்து அதனுடைய ஒலியை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த எஸ் எழுத்தில் எஸ் ஒலி வந்து நுணுக்கமாக இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் எஸ் என்பதையும் ஒய்இஎஸ் என்பதையும் ஒய் வந்து இதில் பாருங்கள் சைலண்ட்டாக தான் இருக்குது ஒய்கின்ற ஒலியை நம்ம இங்கே எதுவுமே கொண்டு வரலாம் சொல்லி பாருங்கள் ஒரே விதமான ஒலியை பெறுவதை நாம் வந்து உணரலாம் எஸ் எஸ் இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஒய்இன்றத இ எஸ்ன்றது எஸ் இப்போ ரெண்டும் சேர்ந்து இஎஸ் எஸ் இந்த எஸ் எஸ் சொல்லி பாருங்கள் இ சவுண்டு வருதா எஸ் எஸ் ஒய் இ இஎஸ் எஸ் ஒய்இஎஸ் எஸ் எஸ் அதாவது இ வந்து முன்னாடி ஒழிக்க எஸ் அடுத்தது பாருங்கள் யு இந்த யு என்ற எழுத்து மினியூட் மினிட் மின்யூட்டுல யு வருது ஆனால் சவுண்டு பாருங்கள் மினிட் மினிட்னா என்ன நிமிடம் இந்த சொல்லில் வர யு என்னும் எழுத்து வந்து இ சவுண்டு வருதா அப்படின்றத கவனிச்சு பாருங்கள் சொல்லி பாருங்கள் மினியூட் மின் யு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறதில்ல மினிட் இட் இட் இ சவுண்டு தானே வருது மினிட் மினி இட் இ சவுண்டு வருது பாருங்கள் இட் மினிட் 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 நம்ம இன்னொரு தடவை இதை நீங்கள் நல்லா நீங்கள் பண்ண மினிட் நிமிடம் இந்த சொல்லில் யு என்னும் எழுத்து வந்து ஈனுடைய ஒளியை பெற்று வருது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் யு அப்படின்னு நம்ம உச்சரிக்கல மினியூட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லல எப்படி சொல்கிறோம் மினி இட் மினிட் இதை வந்து எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இந்த இதில் ஒரு அதிசயம் இருக்குது பாருங்கள் மினியூட் என்ன ஆங்கில சொல்லுக்கு நிமிடம் என்று பொருள் அதை நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இரு மொழி சொல்லிகளிலும் ஒரு அதிசயம் ஒழிஞ்சிருக்கு என்ன அதிசயம் அதை நம்ம பார்க்கலாமா அதாவது மினியூட் மினிட் சொல்லுக்கு நிமிடம் என்ற பொருள் அதுபோல் மினியூட் 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 ஒளிந்து கொண்டு உள்ளது இப்போ மினியூட் என்ற சொற்களை வந்து முன்னும் பின்னும் மாற்றி எப்படி வேண்டினாலும் நம்ம அதாவது மினியூட் என்னும் சொல்லினுடைய எழுத்துக்களை முன்னாடி பின்னாடி நம்ம மாற்றி ஒழிக்கும் பொழுது நிமிட் என்று ஒழிப்பதை நம்ம பார்க்கலாம் நிமிட் அதுபோல் நிமிடம் என்பதை கவனிச்சு பாருங்கள் இந்த நிமிடம் என்பதை நிமிட் அம் என்று பிரிப்போம் இப்போ முதல்ல உள்ளது நிமிட் இந்த நிமிட் என்பதை முன்பின் மாற்றி போட்டால் மினிட் என்று வருது இல்லையா இப்போ இனி இந்த மினிட் என்பதையும் 
ஆங்கில மினிட்டு என்பதையும் ஒப்பு ஒப்புமைப்படுத்தி பார்க்கலாம் இப்போ தமிழில் பார்த்தோம் அடுத்தது இங்கிலீஷில் மினிட் ஒப்புமைப்படுத்தி பார்க்கலாமா ஆக மினிட்டு என்ன ஆங்கில சொல்லுக்கு நிமிட் உள்ளது பாருங்கள் நிமிடம் நிமிட் அதுபோல் நிமிடம் என்று சொல்லுக்குள்ள மினிட் நிமியூட் நிமியூட் அது இருக்குது பாருங்கள் மினியூட்னா நிமிடம் நிமிட் ப்ளஸ் அம் எப்படி ஃபன்னாக இருந்ததா இந்த மினிட்டுன்றது நல்லா வந்து தரவு பண்ணி படிங்க ஒவ்வொரு எழுத்துக்களுடைய சவுண்டுகளையும் உச்சரிப்புகளையும் நம்ம படிச்சுட்டோம்னா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது நம்ம இந்த டபிள்யூன்ற எழுத்தையும் பார்த்தலாம் இந்த கிளாஸ்லேயே டபிள்யூ டபிள்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா படுத்த நிலையில் உள்ள டபிள்யூ எழுத்தை நிமிர்த்து வைத்தாலே அது எப்படி இருக்கும் ஈனு வந்துடும் இந்த பாருங்கள் டபிள்யூன்னு இருக்கா அதை இப்படி திருப்பி இப்படி வச்சு பாருங்கள் எப்படி வருது அந்த இ அப்படின்ற அந்த ஸ்டைல் வந்துட்டு பாருங்கள் வருதா டபிள்யூ இ இப்போ அடுத்தது மேலும் இந்த வி எழுத்துக்குரிய வா ஓசையை தான் இந்த டபிள்யூ பெறுகிறது இப்போ பெரும்பாலும் வி எழுத்து இருக்கு இல்லையா வி சொல்லுங்க வி வியில் இருக்க அந்த எழுத்து டபிள்யூ டபிள்யூ வந்து இந்த வி எழுத்தினுடைய ஓசையே தான் பெறுது இப்போ எடுத்துக்காட்டு இந்த வார்த்தைகளை பாருங்கள் வால் வால் இது வந்து வி சவுண்டு தான் டபிள்யூ சவுண்டில் நமக்கு வரல இல்லையா வால் வாஸ்ட் வாக் வார் வார் இது மட்டும் டபிள்யூ சவுண்டில் நமக்கு வருது வார் வாட்டர் இந்த வா இந்த வா என்பது யு ப்ளஸ் ஆ என்ற இரண்டு எழுத்துக்கள் சேர்ந்த கூட்டு எழுத்து செலவு இந்த யு என்பதை வந்து எப்படி நாம் உச்சரிக்கிறோம் யு என்று தான் உச்சரிக்கிறோம் இ ப்ளஸ் இ இ ப்ளஸ் கிடையாது இ யு என்ற யு என்று தான் உச்சரிக்கிறோம் இ இது தமிழையே இது இங்கிலீஷ் மேலும் சில அதிசயங்களை நம்ம பார்க்கலாம் என்ன அதிசயம் இருக்கு சொல்லி பாருங்க நவ் இப்பொழுது நவ் ஹவு எப்படி இ வருது பாருங்க இப்பொழுது இ வருதா நவ் என்பதனுடைய கடைசி எழுத்து டபிள்யூ தான் ஆனால் இந்த நவ் என்பதற்கு தமிழ் பொருளில் நம்ம பார்க்கும்பொழுது இப்பொழுது வருது ஹவு என்ற சொல்லினுடைய கடைசி எழுத்து வந்து என்ன டபிள்யூ இந்த ஹவு சொல்லுக்கு தமிழ் பொருள் காணும் போது என்ன வருது இப்படி அப்படின்னு வருது ஆக இந்த டபிள்யூ என்பதற்கும் இ என்பதற்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்குது இதுவரை நம்ம கூறிய ஆதாரங்களை அடிப்படையில் பார்த்திங்கன்னா இங்கிலீஷ் எழுத்துக்கள் இருபத்தி ஆறையும் உச்சரிப்பின் அடிப்படையில் இ எழுத்து ஆட்சி செய்கிறது என்பது தான் உண்மை இதை நீங்கள் ஒத்துக்கிறீங்களா சரி இது நம்ம ஃபுல்லாக இன்னைக்கு இதை முடிச்சிடலாம் அடுத்தது நம்ம இப்போ அறிஞர் பெருமக்கள் இதை ஆராய்ந்து வேணால் நீங்கள் பாருங்கள் இங்கிலாண்டு இங்கிலாண்டு இன்லேண்டு இ வருதா நம்ம உடம்புல பெரும்பாலான நலம் காக்கும் உயிர் சுரப்பிகள் எல்லாம் இருக்குது அவற்றில் வந்து உறுதுணையாக இருப்பது நீர்மம் அவை நம்ம உடம்புல எப்பயுமே வந்து மறைவாக இருந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த சுரப்பிகளுக்கு கிளாண்ட் என்று பெயர் கிளாண்ட் அப்படின்னா என்ன சுரப்பி பியூட்ரி சுரப்பினா பியூட்ரி தைராய்டு இப்பொழுது இந்த விளக்கத்தின் அடிப்படையில் இங்கிலீஷ் மொழியினர் வசிக்கும் இங்கிலாந்து நாட்டின் பேரகவனிய இங்கிலாண்டு அந்த சொல்லுக்குள்ள அந்த கிளாண்டு சுரப்பி இருக்கு பார் கிளாண்ட் அந்த கிளாண்ட் எது தெரியுமா அந்த இ என்றது தான் 
எப்படி வந்து நம்ம உடம்புல அந்த தைராய்டு சுரப்பி பியூட்ரி சுரப்பிகள் நம்ம ரொம்ப பாதுகாக்குதோ அந்த மாதிரி ஆங்கிலம் என்ன மொழியில இந்த இ என்ற லெட்டர் வந்து ஆளுமை செய்து இ இந்த லெட்டர் பாருங்க இ என் இந்த எண்ணன்னு உச்சரிக்கும் போது கூட இ வருது பாருங்க கிளாண்ட் ஜி லேண்ட் லேண்ட் இப்போ இதில் சொல்லி பாருங்கள் இங்கிலாண்டு இஎன்ஜி எல்ஏஎன்டி இங்கிலாண்டு என் கிளாண்ட் புரியுதுங்களா இங்கிலீஷ் மக்களின் நாடு இங்கிலாண்டு அங்கே பேசுகிற மொழி இங்கிலீஷ் அம்மக்களின் பெயரும் இங்கிலீஷ் அவர்களின் கிளாண்ட் எழுத்தின் இணையற்ற ஆளுமை இது எழுத்தினுடைய இணையற்ற ஆளுமை இது இந்த வகுப்போட நம்ம அந்த இ என்ற லெட்டர்ஸ்னுடைய ஆளுமை எந்தெந்த எழுத்தில் எப்படி வருதுன்றத பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம டீப்பான விஷயங்களை பார்க்கலாம் தேங்க்யூ